A Dios sea la gloria, hermano. Que Dios nos bendiga. Dele gracias al Señor. Le dan una nueva oportunidad de estar aquí para darle la gloria, para bendecirle y para ser enseñado de su bendita y santa palabra. Gracias le damos al Señor. Dios nos ayude a todos. El Señor los bendiga. Le invito a buscar en sus Biblias el Salmo 11, el Salmo 111 para dar inicio a este culto en el nombre del Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Aleluya. El Salmo 111. Y le damos lectura a la palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así la palabra del Señor. Alabaré a Jehová con todo el corazón en la compañía de los rectos en la asamblea. Grandes son las obras de Jehová, dignas de meditarse por cuantos en ellas se complacen. Esplendor y majestad es su obra. Su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorable sus maravillas. Clemente y misericordioso es Jehová. Ha dado alimento a los que le temen. Para siempre se acordará de su pacto. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad a las naciones. Las obras de sus manos son verdad y justicia. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre ejecutados con verdad y rectitud redención ha enviado a su pueblo para siempre ha ratificado su pacto santo y temible es su nombre el principio de la sabiduría es el temor de Jehová buen discernimiento tienen todos los que practican sus mandamientos su alabanza permanece para siempre ¿Quién dijo amén su alabanza permanece para siempre. Vamos a darle gracias a Dios, hermano. Usted sabe a quién aplaude usted, ¿verdad que sí? A Él sea la gloria. La gloria, hermano. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor. Que una vez más, una vez más, tenga misericordia de todos nosotros Padre nuestro en el nombre del Señor Jesucristo le damos gloria honra y alabanza le damos gracias por darnos esta nueva oportunidad de estar en el culto Señor gracias por la fuerza gracias por ayudarnos y ahora nos encomendamos para que se haga su perfecta voluntad este culto lo ponemos en sus manos lo hacemos en su santo nombre para que en el nombre del Señor Jesucristo, Señor, todo lo malo sea sujeto. Y que haya libertad para alabarle, para que tu palabra sea predicada, para que tu pueblo pueda alabarte con libertad, en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias te damos, Señor. Todo lo ponemos en sus manos, la alabanza. Tu santo espíritu sea en cada uno de ellas. Y tu santa unción sea en el predicador. Y así en este pueblo, Señor, que haya gozo y alegría para alabarte y bendecirte porque esa es nuestra parte como adoradores de venir a este lugar para adorarle Señor para darle gracias gracias Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo reciba gloria gloria gloria, honra y honor y alabanza Señor gracias, gracias Señor gracias, muchas gracias ¿cómo podré agradecerle al Señor? Tanto amor. ¿Quién está agradecido del Señor? Sí, Señor. Él es digno de gloria, digno de alabanza. Gracias, Señor. Cantemos. ¿Cómo podré agradecer tanto amor? dado a mí cosas tan maravillosas que no logro yo comprender mi señor las voces Podría expresar mi gracia. 
gratitud. Y yo ve, todo lo que soy, todo lo que soy, hermano, lo que yo espero ser. Se lo debo, hermano. Se lo debo todo a él. Sí, Señor, a Él sea la gloria. Adiós.
¿Quién lo dice? Por lo que hizo en mí Lo que Dios ha hecho en nuestra vida Lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros, hermano Honor y gloria al Señor. ¿Cuánto está agradecido? ¿Sabe que Dios se alaba con jóvenes, hermano? Vamos a cantar un corito nuevo en esta tarde. Es la promesa de Cristo, de mi Cristo que me guarda firme y fiel. Me guarda firme y fiel. Me guarda firme y fiel. Es la promesa de Cristo que me guarda firme y fiel. Me guarda firme y fiel, me guarda firme y fiel en la promesa de Cristo que me guarda firme y fiel. Me guarda, me guarda por la fe. Y en la promesa de Cristo que me guarda firme y fiel. Me guarda firme y fiel, me guarda firme y fiel en la promesa de Cristo que me guarda firme y fiel. Me guarda, me guarda por la fe. En la promesa, en la promesa de Cristo que me
¡Aleluya! ¿Se lo aprendieron, hermano? Alabe a Dios. Aprenda lo bueno. Aprenda a cantarle al Señor. Aprenda a alabarle, a bendecirle. Sepa que usted está aquí para adorar a Dios. Usted no vino a cumplir un requisito más. Usted no vino para que lo mirara el otro. Usted vino para adorar a Dios. Y adorarle no de labios, sino de corazón sincero. Cuando usted dice que es la promesa de Cristo que me guarda, crea lo que es la palabra del Señor, la que nos guarda y nos ayuda. Dele gracias al Señor. Aleluya. Dele un aplauso al Señor, hermano. Dios le bendiga. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Aleluya. Amén. Pueden sentarse en el nombre del Señor Jesucristo. Le damos las gracias en esta tarde al Señor por todas las cosas. Bueno, esta tarde fuimos un momentico allá a restauración, ¿verdad? Allá eh, van a despedir al cuerpo, o sea, y llevaron el cuerpo del hermano Andrés para allá y estuvimos allá por la gracia y la misericordia. Amén, hermano. Y eh, bueno, para que oren por la familia, por la esposa, ¿verdad? La esposa que oren cinta. Creo que pareciera que fueran morochos, están en eso. Entonces, quedó la niña como de 10, 11 años, creo que tiene. Entonces, no es fácil, pues. Amén. Para que estén orando por ellos, ¿sabes, hermano? Y bueno, recordarle la promesa para lo que es el sonido. Ya la camioneta está por allá afuera, ya también. Amén. Sí, gracias al Señor. Y para ver si llegan los hermanos de más lejos para allá. ¿Verdad? Los más ancianos, los más lejos. Aleluya. Amén, hermano. Este, también para recordarle eh, el matrimonio, el hermano June, ¿verdad? Para que estén cuadrando con los hermanos allá. Y los que vayamos a ir para allá, entonces nos lo vemos de acuerdo. ¿Cuántos somos para ver en qué nos vamos a ir? ¿Está bien? Le he dicho que se anoten con los hermanos diáconos. Y eh, cuando falte una semana... Eso es para el 16 de agosto, 18 de agosto, perdón, 18 de agosto, ¿verdad? Este, 18 de agosto y tendríamos que irnos como el 17, que sería jueves, ¿verdad? Estaríamos jueves, viernes y el sábado, si, si pudiera ser así, regresaríamos para atrás. Si alguno se quiere quedar el domingo allá, bueno, pero regresaríamos para los compromisos que tenemos aquí también, ¿sabes? Dicen amén. Este, entonces esa es la situación para que estemos orando por ellos y la oración entonces y la promesa que tenemos allá y creo que esta noche vamos a hacer también algo por el hermano Eloy ¿sabes? amén está otro dos tres días con nosotros aquí para que Dios lo siga ayudando y siga avanzando ¿está bien? bueno entonces escuchamos un cántico hermana Care, cante pues el lenguaje de fe amén Aleluya. Y la espada es otra, ¿verdad? El lenguaje es uno y la espada o es la misma. Es la misma. Amén. <ríe> Aleluya. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Que desde el cielo me fue regalada 
Señor les guarde, aleluya, así que le damos la bienvenida en esta tarde a los que nos visitan, sí, ¿quién nos visita por aquí? Somos todos de aquí, por allá, somos todos de aquí, por aquí, el hermano, el hermano, vienen de Rafael Linares, bienvenido hermano, Dios le bendiga, amén. Bueno, entonces, que el Señor nos ayude, vamos entonces a estar de pies, en el nombre del Señor, Amén. para darle paso a la palabra. Amén, hermano. Amén. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Amén. Aleluya. Amén, hermano. Tengo en mi alma un pesar, un deseo ardiente por volver. Tengo en mi alma un pesar. Un deseo ardiente por volver a esa tierra eterna donde estuve con él. A casa quiero volver desde lo profundo de mi ser. abismo clama por volver como un siervo herido así clama mi ser a casa quiero volver si sí, yo quiero Que lugar donde no moriré, no moriré. abrir mis alas y volar este mundo Moriré, 
se sienten Qué bueno hermano damos gracias a Dios amén siéntese un momentico nada más un momentico siéntese gloria al Señor Dios les bendiga a todos hermano he hablado con gente del exterior me dice hermano y nos gusta esa iglesia la carruseña le dice sí. esa gente como alaban a Dios claro es una libertad que tiene esa gente y hermano ustedes lo conocen afuera por eso que como alaban a Dios y eso es muy importante, hermano, ¿verdad? Usted se desconecta y empieza a adorar a Dios un ratico nada más. ¿Verdad? Media hora. Y a veces Dios nos exige a nosotros. ¿Verdad? Cántame, adórame. Y a veces no hacemos eso, hermano. Lo que hacemos es pelear con el perro, con todo, todo el mundo. Dice, gloria a Dios. Dios me le bendiga. Que Dios les guarde a cada uno de ustedes. Bueno, hermano, me voy mañana, si Dios quiere. Estaremos viéndonos y posiblemente el sábado yo esté aquí, ¿verdad? Me voy con mi esposa. Amén. Entonces, vamos a hacer unos cambios de aceite del carro y nos los traemos y bueno. Amén. Creo que vamos a estar aquí, no lo estoy asegurando. Vamos a ver cómo Dios nos dirige. Amén. 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 Si ella quiere estar aquí, me quiere compartir con ustedes y bueno. Amén. Vamos a cumplir el deseo de la reina. Amén. 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 Dios me les bendiga. Amén. Dios me les guarde. Creo que en esta hora el hermano Pedro Ropero, de allá de Colombia, estará viendo el culto de esta mañana. Vamos, graba este y lo ve mañana. Amén. Muy bien, hermano, vamos a la Biblia porque el tiempo nos corre muy rápido. Libro de Job. Vamos a aprovechar el tiempo, ¿verdad? Aleluya. Amén. Qué bueno es Dios. Job capítulo 19, verso 23 hasta el 28. Aleluya. Que Dios nos ayude. ¿Sí lo tenemos? Dice la palabra en el nombre de Jesucristo. ¿Quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiese en un libro? 
que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpida en piedra para siempre. Yo sé que mi Redentor vive y a fin se levantará sobre el polvo. Y después de desecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Al cual veré por mí mismo. Y mis ojos lo verán y no otro. Aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Mas debiera decir, ¿por qué le perseguimos? Ya que la raíz del asunto se halla en mí. Padre, le damos gracias en esta tarde. Rogamos, Señor, les suplico que sea usted hablando. Aparte del hombre, Dios, ponlo a un lado, Señor. Aquí el que el mejor predicador es usted, Señor. Uno es muy torpe, Dios, pero usted es un caballero, Señor. Háblanos en esta tarde, Señor, poco tiempo que nos queda, su palabra, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén, hermano. Siéntese, pues Dios me les bendiga a todos. Aleluya. Vamos a desconectarnos del mundo y vamos a conectarnos en el culto. ¿Verdad que sí? Que Dios nos ayude en esta hora. Aleluya. Dicen amén. Muy bien, hermano. El libro de Job es un ejemplo que dejó Dios en la Biblia para nosotros los cristianos. ¿Me entiende? Job era un hombre, hermano, que amaba a Dios, pero no tenía el Espíritu Santo. Pero ¿sabe qué tenía él? Revelación. Y los que lo acusaban a él le hablaban por la Biblia. Tenían poca revelación. ¿Me entiende ahora? Pero él tenía revelación total. Ahora el profeta dice, si Dios encontró un hombre bajo la sangre de los machos cabrios con esa condición, que no puede encontrar un hombre que está bajo la sangre de Jesucristo. ¿Verdad? Era un hombre, hermanos, que todos lo admiraban, consejero, era lo, lo, la gente lo miraba, los príncipes lo querían en su mesa para comer, ¿verdad? Porque el hombre era un consejero. La gente se tapaba la boca cuando ese hombre llegaba porque era un cristiano. Pero estaba bajo la sangre de los machos cabrios. Pero tenía revelación. Pero Satanás no pudo descubrir el secreto. Tanto indagó con lucha y prueba, nunca consiguió el secreto de él. ¿Qué era el secreto? Revelación de la palabra. Ahora Satanás hoy descubrió el secreto de nosotros. Ya él lo sabe. ¿Cuál es el secreto? No oran. Ahora, yo vengo predicando de la montaña, el sanare, el cielito, en iglesia, campaña, y me encuentro con lo mismo. La gente pasa al estar llorando y me dice lo mismo. ¿Qué tiene? Hermano, hoy que, que, que ore por mí para que me haya espíritu de oración. Yo le dije, pero si yo estoy luchando. La gente no quiere luchar. La gente quiere subir la cruz a todo el mundo. Ore por mí. Ajá, pero usted tiene que pagar un sacrificio. El problema no es Dios, el problema somos nosotros mismos. ¿Verdad que sí? Dios es un caballero, ya nos mostró todo por la escritura. No dijo, está la promesa, son de ustedes. Me tallaba y póngala a funcionar. Entonces nos ahogamos un vaso de agua. Y vinimos aquí a llorar al altar. Y muchas veces siempre lo mismo. ¿Por qué será eso? ¿Sabe por qué? Porque no creemos. Si usted quiere le pregunta a Graban ¿Cuántas veces yo lo molesto él? Te va a decir sí. No, eso es raro Porque yo resuelvo mis problemas por la palabra Yo no estoy llorando allá Cuando se me escapa es que yo voy a hablar con él De resto yo lo resuelvo Problema con la familia Problema con diablo, con lo que sea Estoy capacitado por eso porque Dios me capacitó a mí Y lo capacitó usted Usted tiene que descubrir quién es usted o yo Usted no es un, un, una persona de esos sobaqueros Que caga la vida de sobaco No, 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 no me tiene que poner a funcionar eso. Es un tesoro, es una arma nuclear. Pongo la funcionar para que usted vea. Empieza a funcionar. Dice el hombre de Dios. Mire, el más bravo que lo diga usted, te voy a matar, te mato mañana. Bueno, usted se metió en oración el otro día, Dios le tuerce el pescuezo o lo cambia. Uno de los dos. Eso es tremendo, hermano. Dice el hombre de Dios. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Aleluya. Cuando aquel hombre se metió con mi esposa, que vivía al lado, el cuñado de ella. Y trató de tocarla a ella. Yo llegué en la noche y le dije, Señor, hazme justicia porque yo no puedo pelear. Yo fuera ahorita y lo saco. Pero yo no puedo. Es que usted me cambió. Ya no soy ese salvaje de antes. Hágame justicia usted. Bueno, el otro día lo mató, le partió el corazón y lo dejó largo a largo. ¿Está listo? Te metiste con mi hija. 
con errores y fallas. Ahora, ¿qué es lo que quiere Dios? Que usted reconozca en esta hora. ¡Jo! Reconoció su posición. Amén. Pero Jo tenía todo. Y cuando Dios vio a Satanás, le dijo, ¿viste, ¿viste a mi hijo Jo? Sí, ya lo vi. Ya lo vi. Los tiene cercado. Le das todo. Comida. Todo. Animales. Dinero. No te va a adorar. El culto le queda cerca, no paga pasaje. No te va a adorar. Pero quítale todo para que tú veas cómo va a blasfemar en tu propia cara. Porque yo conozco muchos que han blasfemado, que se han descargado, que se han quejado. Yo lo conozco y ese te va a negar a ti. Bueno, el Señor, ¿cómo lo conocí? Le dijo, acércate a él, pero no haya tocado su alma. Salió Satanás de mano como un torbellino. Y dice la Biblia que mató animales, mató a los diez hijos, mató a todo el mundo. Y le llegaba noticia a Jo. Nosotros no soportamos eso. Y apenas soportamos que nos diga, mira que la vecina al lado te está robando el agua. ¿Cómo? Que el hijo de la vecina me robó la manguera. Soy que denunciarlo. Parece que eso es mentira, hermano. Y eso nos agarra de sorpresa. ¿Sabe por qué? No tenemos una vida rendida. Yo le conté a ustedes que yo tenía una campaña en allá en Payara. Y nos montamos la camioneta, mi esposa y yo, ahí en Villa Center. Pero hay unos asientos atrás que dañan la columna, eso estaba full. Y me dice el viejo el chofer. No se van a ir, no, lo que pasa es que esos asientos dañan la columna y vamos a agarrar otra. Ah, o sea, ustedes quieren andar juntico. Ustedes se creen que son unos muchachitos, ah, piazos de viejo yo. Yo mira a mi esposa y nos bajamos y le dice a la mujer, mira, estos se creen, que se creen estos, se creen unos niños, quieren andar juntos, esos viejos ridículos, piazos de viejo. Y la mujer se reía acá, yo hice mi colita y lo miraba, él me hace así, mmm, oh, hombre. Yo no lo estaba mirando él, estaba mirando el espíritu que estaba atrás. Tiene que ser espiritual, yo. Ahí me han reclamado así, me escupen hasta la cara, me acaba de salir de la cara, lo que hago es limpiarme. Yo, Señor, esto fue sucedido antes y le quito la cabeza. Yo. Entonces nos vamos a dar cuenta que Dios está haciendo una obra en nosotros. Cada culto que usted viene, Dios está haciendo una obra en usted. Cada culto. Y usted se va y no siente nada, no, está haciendo una obra en usted. Y cuando venga la prueba, hermano, usted se queda pasmado porque llegó para usted. Y usted se extraña y se hace pregunta. ¿Pero por qué si yo no he hecho nada? ¿Por qué esta persona viene contra mí? Es que Dios le plació, está probándolo usted igual que a Job. ¡Oh! ¡Aleluya! Ahora escucha lo que dice. Hermano Branja, hay algo que yo tengo que hacer. ¿Qué hago? No, usted no tiene que hacer nada. Usted es salvo por gracia. No por algo que usted haga, nada de lo que usted haga sirve de algo. Ya el plan fue hecho, la redención ya ha sido pagada. Y lo único que usted va a hacer es aceptarla. Por eso que yo acepté la cruz de Calvario. Y no tengo problema. ¿Me entiende ahora? Y por eso que dije, mientras no se revele eso, usted seguirá llorando y quejándose y buscándole una vuelta a todo y más bien duda de su salvación. Usted le escucha y dice, amén, pero no ha bajado aquí el alma. Cuando baja el alma, Satanás dice, lo supo, sí, ya lo sé, ya. Soy salvo, ¿y qué? Alguien pagó por mí. Yo tenía muchos errores, muchas fallas, no era digno, pero llegó él, el cordero, y pagó por mí. Aleluya. Y por eso que Jó decía, la raíz del asunto se halla en mí. El problema soy yo. Que no te creo, Dios. Por eso es cuando no encuentro un sabor al culto. Por eso es que hay tanta quejadera. Porque el problema soy yo. No es usted. Y le dice, no soy yo. Ya yo pagué el precio. Yo le he las bendiciones. ¿Por qué no reclaman esa bendición? Y nos jugamos un vaso de agua. Y si no le dio. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Dios nos ayude, ¿verdad? Ahora, Jo, todo estaba bien. ¿Y sabe cuándo él vio a Dios? Cuando vino la prueba. Y nosotros necesitamos 
las pruebas y la lucha para poder ver a Dios. Es necesario. De resto, usted no lo puede ver. Porque está cómodo, tarjeta, la nevera full. ¿Qué va a ver usted a Dios? Y muchos ni siquiera ahora. Oye, hermano, tengo como tres días que no oro. Uy, es que tiene todo. Sí, mete la tarjeta, pague allá, hermano, todo. Venga para mi casa para que comparta conmigo. Ahí la tengo. Ahí me dijo un hombre, ¿qué quieres comer? Dime qué quieres. Tengo todo, venado, lapa, todo, ayaca, empaquetado y siempre. ¿Qué quieres comer? Tengo todo. Cuando no tienes nada, ¿qué es lo que se oye? Carajalada. Porque que no cree. La nevera sale puro humo. No hay nada, hermano. Yo no sé qué está pasando, hermano. No está pasando nada. Amén. Dice gloria a Dios. Yo los veo, me digo, ay Dios. Y la trompota la mujer. No hay revelación. Si ella es espiritual, dice, Dios proveerá. Él proveerá. Dice, gloria a Dios. Él no está muerto, está vivo en esta tarde. Aleluya. Amén. Dice, así es hoy. Nosotros siendo culpables e indignos, Deberíamos morir, no merecemos vivir, no merecemos venir a Cristo, no merecemos pedir nada. Pero Dios no miró nuestra indignidad, miró al Cordero. Qué tremendo eso, yo. Ahora, si Él no puede encontrar falta en Cristo, entonces somos libres. Y usted no va a dar cuenta por los errores y fallas, no. Eso lo vamos a tener de los pies a la cabeza. ¿Sí o no? Dios no ve eso, ni lidia con eso tampoco. Es con el que está adentro. Porque estamos viviendo una casa apestosa. Pero el que está adentro, ese es el perfecto. ¿Me entendió ahora? Dice amén. Que pagó un precio en la cueva del Calvario. Entonces el diablo dice, cuando esa persona sepa quién es, es un problema. Porque no me va a creer nada. Entonces dice, yo creo. Estoy libre. Yo se lo digo al diablo. Estoy libre, no tengo nada que ver con usted. Ni me esté molestando. No acepto nada. Y no tengo tiempo para eso porque voy a recibir una heredad. Dice amén. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Aleluya. La gente, hay gente que dice por ahí, el hermano lo está viendo ángeles. Yo no estoy viendo ángeles. Yo lo que testifiqué es que alguien vio el ángel en la casa que fue mi hijo. Y los mundanos vieron el ángel que andaba conmigo en el camión. Porque la gente no cree. El profeta dice, por eso que no puede bajar. Porque van a blasfemar. Pero él es real, hermano. Trae dinero, trae comida, es real. ¿Cómo lo hace? No sabemos. El hermano Víctor de Belén, encargado de la obra de Huigüe, iba con su motico y se le acabó la gasolina. Y se fue caminando hasta, hasta llegó a Huigüe, donde hace el culto. Y el dueño de la casa le dijo, hermano, y tengo dos litros. ¡Ay, gloria a Dios, hermano, qué bueno! Y el hermano que estaba ahí le dijo, hermano, ábrame el tanque y que busca los litros. Mi vieron en el tanque, está buscando los litros y el hermano dice, hermano, ¿y usted le va a echar la gasolina, verdad? Sí, bueno, porque hay gasolina. Sí, Dios me la dio. No, venga a ver para que vea. El tanque borbotaba de una gasolina. Amén. Dice, gloria a Dios. Fabrica gasolina. ¿Dónde tiene la refinería? Yo no sé nada de eso. Lo que sé es que la gasolina es clarita, mejor que esta. Y él guardó un litro, y a guardarlo como un testimonio. Dice que gasolina la trajo de la eternidad. Y si trajo eso, te va a mentir lo que te está diciendo. Que te dice, eres libre, hijo. Eres libre. Lo que pasa es que no me ha sabido, no me ha sabido pedir. Pero pídeme. Vete la llave, dale vuelta. Aleluya. Usted dirá, yo no soy digno de levantarme esa silla de rueda esta noche. Así es, usted no lo ve. Pero Dios no lo examina a usted. Él examinó a Cristo y Él es digno. Entonces usted puede andar. ¿Sí? Depende de lo que usted piense en cuanto a eso. Usted dirá, yo soy una mujer muy terrible. Yo he vivido ilegalmente. He quebrantado mis votos matrimoniales. Señor Branja, le diré que yo soy un borracho. No importa lo que usted haya hecho. Dios no lo vio a usted, sino al cordero. ¿Sí? Y ya aceptó al cordero. Así que usted está libre. Oye, hermano, este pasa a estar libre. 
Aleluya. Amén. Dios no lo puede ver. Él ve al cordero. Los demonios pueden acusarlo. Ahí está Rubén. Mira, sí, pero yo veo la sangre, el cordero, el pacto. Que Eloy se está portando mal, Rubén se está portando mal. ¿Qué hizo esto? Sí, pero yo veo el pacto sangrando. Porque él pagó el precio en la cueca del barrio. Él derramó su sangre por usted y por mí. Entonces, el cordero pagó por nosotros. Oye, hermano. ¿Y por qué está con esa cara arrugada ahí? Mire, usted está jugando un problema. Y ya usted tomó una decisión. No vuelvo más. Esto se acabó. ¿Y por qué tú no luchas? Porque es más fácil abandonar el barco. ¿Por qué no te montes y agarras el timón? Voy a reclamar las promesas, Señor, porque usted está vivo. Usted no está muerto. ¿Por qué te encierras un problema y no puedes avanzar? Cuando tenemos la solución. La tenemos, hermano. Dice gloria a Dios. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema no es Dios. El problema somos nosotros mismos. Que estamos dudando. ¿Cuál fue el problema de Moisés? Que él creía que podía libertar a su pueblo siendo un militar. Ese no era el plan. No. Y mató a un egipcio. ¿A dónde se fue? Al desierto. Huyendo. Y después viene algo insólito, una paradoja. ¿Por dónde va Moisés? A invadir Egipto. Con un burro y un palo. Ajá. Pero si no pudiste siendo militar. Pero ahora voy con el autor de la vida. ¡Sí! Aleluya. Él murió en su lugar. Eso debería hacernos gritar, dice el profeta. ¡Gloria! ¿Verdad que sí? Aleluya. Seguro que sí. Cuando uno medita en esos fundamentos de la palabra. Hermano, yo leí en mi casa con calma y cuando he leído estos mensajes, digo, oye, Señor, ¿pero qué es esto? Mi esposa me dice, ¿qué pasó? Oye, pero mira lo que está aquí. Es que soy libre. Y digo al diablo, soy libre. Tú no puedes conmigo. No pudiste en el mundo, ahora menos que estoy en las manos de Dios. Aleluya. Amén. Ahora veamos. El diablo tocó tres esferas de Job. Y lo primero que tocó fue que la economía. Y cuando nos toca la economía, que la barriga suena, la fe se va. Hasta nos ponemos bravos. ¿Qué tiene? No conmigo nada. ¿Sí? ¿Se dio cuenta? Que no hay revelación. ¿Y la promesa? Ay, o sea que está escrita ahí. No, usted no cree nada, eso es mentira. Yo le digo esto porque lo he vivido. Y me he quedado quieto. Y de repente, pan, él responde. Digo, gracias, Señor. Amén. Dice gloria a Dios. ¿Por qué cometemos errores y fallos y cometemos pecados? No hay revelación. Porque conocemos la palabra. El paso que usted dé, lo da con toda la luz de la palabra. ¿Me entendió ahora? Dice amén. amén. Aleluya. Ahora, tocó tres esferas. ¿Qué tocó? La economía. Le quitó todo. Lo dejó sin nada. Y diez hijos también se los mató. Y los hijos estaban comiendo y bebiendo. Cerveza. Horrón. Claro. Estaban celebrando cumpleaños, pues. La parranda y Jod decía voy a pagar un sacrificio por si mis hijos han pecado dice el profeta él se iba a pagar un holocausto dice usted no hace eso hoy usted lo que hace es orar y ayunar por sus hijos pero cuántas madres hoy han perdido la fe y el hijo sigue igual ay he cansado ahora pasó un piazo de demonio <risa> hermano si mis hijos eran aguardienteros y clamando, y clamando, y clamando. Ahora dejaron de tomar pagan diezmo y todo. Oran antes de viajar. 
se va a montar la gandola, me dice el hijo mío, no, el, el oro antes de montarse. ¿Quién le puso eso a ellos? Porque Dios me está dando una pista. Vamos, sigue creyéndolo, yo sigo creyendo. Sigue predicando, sigo predicando. Cuando se murió mi hijo, me dijo, Dios me dijo a mí, tú predicas vida después de la muerte. Sí, es verdad, Señor. Sigue predicándolo, está guardado allá, sigue predicando, más nada. Amén. Aquí sufrimos. Pero es el campo de entrenamiento. Aquí Dios está aumentando tu fe para que puedas creerle a Él. Si esos hombres del pasado, si en el Espíritu Santo le creyeron, Daniel, los jóvenes hebreos, y nosotros que tenemos la sangre, dado los de gente derrotada, ¿o yo? Derrotado, hermano. Que usted va a su casa, eso parece Vietnam. Y lo disimula muy bien. Y viene al culto, ¿cuántos se van? Amén. ¿Cómo te vas ahí si tienes un problema con tu esposo y tu esposo? No le quieres servir a él, no le quieres hacer su café, no le quieres para echar la ropa, no le quieres coser nada, que se lo haga él y esto y tantas cosas. ¿Cuántos matrimonios no están haciendo esa condición? Después vienen al culto, ¿cuántos se van? Amén. No, no sea hipócrita, sea sincero. Porque si hay algo que no cuadra, usted no puede irse. Amén. Entonces, usted deja que el barco se hunda. ¿Por qué no pelea? Si yo estoy peleando con mis hijos. Y estoy reclamando a mis nietos. Y ya una nieta se arrepintió, si no sabía. Esta semana se arrepintió. 11 años. ¿Y sabe lo que me dijo? Abuelo, yo voy a arrepentirme, necesito arrepentirme. Tengo una necesidad. Pero quiero que él me lleve, yo no quiero vivir en este mundo. Se arrepintió Y sacó a la abuela a mi esposa Y se arrepintió en el altar llorando Ahí está Una pista ¿Sigue creyéndolo hoy? Claro que sí Porque ya yo le di vuelta la llave ¿Y sabe lo que mueve? Un clamor La gente no está orando Porque no cree Gente del campo en iglesia Vienen a llorar al altar Mano, ore porque me da espíritu de oración No, clame usted Yo tengo que clamar ¿Verdad que sí? No, no, porque me dé fortaleza. No, no, no. Clame usted que le dé fortaleza. Clame porque usted es que tiene el problema. Yo no lo tengo. Si te cae mal a alguien o lo odia, métete con oración para que tú veas. Si ves todo perdido. No, hermano, esto se perdió. Esto se dañó. Cada quien por su lado. Ustedes son unos cobardes. Porque tenemos la palabra. Tenemos todo. Se acabó el amor. Vamos a ayuno para que me dejamos para irme el lunes de miel. Sí, todo es posible aquí. Porque hay matrimonios que pierden el amor y se convierte en rutina. Esa es la esposa mía. Y un beso. Al rey. ¿Qué es mentira? Y se convierte en una rutina. Así es el evangelio. Si tú no vigila, se convierte esto en una rutina. Vino el domingo de la mañana y la tarde vino a rastra con la Biblia. Ra. Aquí se para. Dice, me, me. Y el director cantando. Y... ¿Cuántos se van? Amén. No, no se lo está adorando. No tiene problema. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, la vida de Job fue un ejemplo para todo creyente que profesa el cristianismo. El diablo tocó tres esferas en la vida de Job. Y lo primero que tocó fue la economía. Entonces vemos a Job que entra en tribulación. Y el Señor le dice, ¿viste a mi hijo Job? Y ya lo vi. Ya lo vi. No te va a durar, lo tienes cerca y todo. Sí, pero no, no, mira, piel por piel. Te lo aseguro. Le voy a poner una enfermedad para que te blasfeme en tu cara. Bueno, no te metas con su alma. ¿No le metió una sarna terrible? Que se arrascaba con una teja. Y dijo unas palabras que todavía estremece el infierno. Jehová Dios, Jehová quitó. Sea el nombre del bendito para siempre. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Dicen amén, hermano. Amén. Aleluya. Amén. Y fíjate lo que le dijo la mujer. ¿Cómo sueles hablar como cualquiera de las mujeres facto has hablado? ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Es que a nosotros nos gusta el bien, hermano. ¿Cómo amaneció? Bien en victoria. Bueno. Espere, espere que haya problema en el hogar con los vecinos con la suegra con todo el mundo 
que tiene y dice la Biblia que tenemos que gozarnos ¿ves ¿Ve lo que necesita revelación? amén ¿cuánto dice gloria a Dios hermano? espero que pueda entender ¿verdad? hijo no conoció la prueba hasta que estuvo en medio de la prueba ahí fue cuando dio las preguntas que él tenía Dios se las respondió pero usted lee la Biblia, 26 versículos blasfemando, no contra Dios, por la situación que estaba pasando. Maldita sea la hora en que nací, maldita sea la noche, maldito, Dios lo dejo que se desahogue, lo malo que se desahogue, después hablo con él. Y después usted ve que lo llama. Amén. Dice gloria a Dios. Dios nos ayude, ¿verdad? Aleluya, que eso no entendemos. Amén. Pero mira lo que Dios, oh, más él conoce mi camino. Me probará y saldré como oro. Pero Dios mete 20 a la prueba. Y dos son los que pasan la prueba. Los demás se quedan llorando. Preguntando por qué, qué es lo que pasa. Me echaron brujería, qué fue lo que pasó. O Sabes que estoy empavado. ¿Por qué? Si todo me iba bien. Ahora me salió esto. Me picharon el caucho. Me robaron la batería. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? O ¿Sabes qué? ¿Qué está pasando, Dios mío? No, no está pasando nada. Es Él. Porque ninguna brujería le puede caer a usted porque usted está en las manos de Dios. Es Dios que permite las cosas. Jo cuando pudo entender que era Dios, entonces Dios le respondió las preguntas. Y le dijo, vamos a hablar tú y yo. Si tú me respondes, porque eres más antiguo que yo? Ahí Jo se cayó la boca. Y Dios empezó a preguntar, ¿qué va a responder él, hermano? ¿Qué le quiso decir él? Yo me encargo de tu familia. Tú solamente crees en mensajes. Cree la palabra. Amén. Trabaja para mí. Amén. Lo demás me encargo yo. Honrame que yo te voy a honrar. Amén. Nosotros queremos promesa de Dios. Queremos bendiciones de Dios. ¿Y usted qué está haciendo para Dios? Por eso es que hay que pedirle a Dios. Porque si tienes allá ahorrado en el banco, pide y Él te va a dar. Pero si no tiene nada. Viene al culto y se va para su casa, no hace nada. Dice el profeta, usted es un idólatra. Entonces los ídolos otra no pueden entrar reino de los cielos. Amén. Tenemos que ir a correr la escritura, yo. Amén. 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 Si usted no hace nada, bueno, allá usted. Yo tengo que pelear, tengo que hacer algo. El profeta dice, grite, sirva, hable, pero diga algo. Amén. Aleluya. Amén. Amén. ¿Creen ustedes en gritar? Amén. ¿Saben? Yo no soy muy emocional, dice aquí él, pero lo creo. Por supuesto que a veces me vuelvo un poco religioso y como que me entusiasmo un poco. Pero eso me hace recordar que hay mucha gente que critica el gritar y el gozo en el corazón de cristiano. Nosotros deberíamos ser alegres. Tenemos mucho por lo cual estar alegres. ¿Ven? Si el mundo existe, si el mundo existe alguien que debería estar contento, somos nosotros. Esas caras en el culto ojalá, viendo el reloj. Sí, hermano, dice gloria a Dios. Entonces, el mundano se alegra el fin de semana. No importa lo que esté pasando. Él se alegra porque va, va a bochinchar, toma agua al diente, y la música, y la playa, él se alegra. El sábado usted lo ve triste. ¿Cuánto más nosotros que tenemos una salvación tan grande? Yo estaba en un culto de Mariales, el hermano Gordón está predicando, de repente dice algo que me impactó y digo, ¡Eja! ¡Gloria! Y a mí no me interesa que esté ahí. Pero la gente hoy no quiere adorar a Dios en espíritu en verdad. Porque me voy a sudar, porque está al lado mío la molesta. A todos no le interesa si le molesta nada. Que lo soporte. ¡Aleluya! Amén. Satanás le dijo a Dios, claro, no te va a adorar y cantar si le ha dado todo. ¿Cómo se lo ha dado? Amén. Vamos a jo. capítulo primero. Aleluya. Amén. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Jo? que no hay otro como en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. 
Respondió Satanás, Jehová le dijo, ¿acaso te mejó a Dios de Barde? ¿No le has acercado a él y a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfemen contra ti en tu misma presencia. ¿Y cuánto no blasfema? Que no salgo de esta, todo el tiempo un problema, todo el tiempo una enfermedad, como estoy en una ruina, aquel sí, aquel sí tiene carro, zapatos nuevos, yo no tengo nada. Y vivimos de ruina en ruina. Porque la palabra tiene un poder. Cuando usted habla ruina, eso es lo que usted va a tener. Si usted habla bendición, eso es lo que va a tener usted. ¿Verdad que sí? Mire, hermano, había, el esposo de mi tía siempre decía, ay, que des alto como un perro. Él dice, no diga eso, Ramón, de gracias a Dios, no, hombre, harto como un perro. Y se murió como un perro. Muerto de hambre, abandonado en una plaza, con un palo de agua, muerto como un perro, como dijo él. Y otra mujer decía, oye, ojalá que me mate un carro, estoy cansada de estos hijos. Le mató el carro. ¿Verdad que sí? Y en los momentos de soledad, en los momentos de tristeza de su vida, usted tiene que hablar la palabra. Yo sé, Señor, que todo lo puedo en Cristo. Y que usted me fortalece. Y a pesar de la tormenta hay una claridad más adelante. Amén. Y a pesar de la noche hay una mañana. No me voy a quedar aquí. Hay una mañana. Y usted me guiará. Porque Él dice que nos guiará aún más allá de la muerte. Entonces tocó que la economía. Y luego Satanás se acerca y tocó que la piel, la enfermedad. Y el profeta dice, cuando usted se miente de Abraham y vaya al médico mañana, le dice, señora, tiene un cáncer. Si usted no es simiente, va a llorar, va a llamar a todo el mundo. Ah, no me estoy muriendo, tengo cáncer. Mi nieto, mi familia, y ahora hermano, porque eso es lo que pensamos con nuestra mente finita. ¿Verdad que sí? Pero si nos vamos a la promesa, ya vamos, momentico, vamos a que dice el rey. Porque yo quedé ciego. Y el rey me dijo, no predica mal, usted se calla la boca. Vamos a ver qué dice el rey. Y me voy a meter en oración. Lo que tú digas a mí ni me interesa. Y estaba quedando ciego, bueno, y me metí en oración. Dos semanas. Espero su respuesta. Le di al diablo, que tú digas a mí ni me interesa. Estoy esperando la respuesta del rey, ese es el que me puede sanar. Y a las dos semanas, hermano, la respuesta vino. Fui para el culto el miércoles y de repente no me di cuenta y quedé sano cuando llegué, veo todo tan claro. Los ojos se me abrieron y el hermano se me dice, ¿qué pasó? Quedé sano, vete para acá, testifica. Sano por completo. Dice gloria a Dios. Dice gloria a Dios. ¿Y él no puede hacer algo hoy? Mira a mi prima que se entregó, Sara. Se paró y no sé qué fue lo que hizo. Y se cayó y se le partió la base de este pie aquí. Se le partió. Con placas y todo. Y yo la llevé para el hospital en el carro porque le iban a operar. Pero hermano, los médicos cuando lo van a operar dicen, ¿pero qué vamos a operar? Sí. Eso está bien, está soldado. Le tienen esta terapia ahorita. Se quedó pasmada. Dios hizo la obra un momentico. Ahora, el, el Espíritu Santo no soldó los huesos del hermano Braja. Él los soldó. No puede hacerlo con nosotros. Pero está buscando a alguien que le pueda creer. Aleluya. Amén. Hoy tron ayuno. Blasfemó 26 versículos. No contra Dios, sino por lo que estaba pasando. Porque tocó esa esfera de la carne. Amén. Y se rascaba con una teja. Todo el mundo lo abandonó. Nadie lo quería en su mesa. Nadie lo quería en su iglesia. Todo el mundo lo abandonó. ¿Por qué? Estaba sarnoso. Con llagas en todo el cuerpo. Qué cosa, ¿verdad? Ya nadie lo buscaba por un consejo. No, si parecía un monstruo. Pero ahí estaba creyendo, rascándose. Amén. Y se gloria a Dios. Y no tenía el Espíritu Santo. ¿Y nosotros? Aleluya. ¿Verdad? Sí, amén. Aleluya. 
Qué bueno es el Señor. Será el hombre más justo que Dios. Será el varón más limpio que el que lo hizo. Y aquí en su siervo no confía. Y no tones se dan sus ángeles, imagínense. ¿Cuánto más en los que habita en casas de barro? Nosotros. Cuyo cimiento está en el polvo. Y que serán quebrantados por la polilla. De la mañana a la tarde son destruidos. Y se pierde para siempre sin haber quien repare en ellos. Su hermosura no se pierde con ellos mismos. Y mueren sin haber adquirido sabiduría. Cuando usted tiene revelación de sabiduría, usted sabe que lo, por lo que está pasando es Dios. Y usted en vez de estar triste se goza. Gracias, Señor. Por eso que él dice, dame gracias por todo. Gracias por el plato de comida. Aunque muchos no oran, lo que hacen es cerrar los ojos y listo. Eso lo acepto yo a los nietos míos. Pero uno que tenemos revelación, hermano. Es cerrar los ojos y listo. ¿Ya oraste? Sí. Pues mentira. Dele gracias a Dios. Por una taza de café, hermano. Por un plato de comida. Dele gracias a Dios. ¿Verdad que sí? Gracias por el aire que respiro. Gracias por todo. Gracias por el sol, por la lluvia, por todo. Hay mucha gente que no se puede bañar. Hay mucha gente que no puede comer. Hay mucha gente que no puede caminar, ni puede ver, ni oír, ni hablar. Y nosotros tenemos todas esas condiciones. Aleluya. Amén. ¿Qué es el hombre para que lo engrandezca y para que ponga sobre él tu corazón? Y lo visite todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes. ¿Hasta cuándo no apartará de, de mí tu mirada y no me soltará siquiera hasta que trague mi saliva? Si he pecado, ¿qué puedo hacerte a ti, oh guardia de los hombres? ¿Por qué me pones por blanco tuyo hasta convertirme en una carga para mí mismo? ¿Y por qué no quitas mi rebelión y perdona mi iniquidad? Porque ahora dormiré en el polvo y si me buscaré mañana ya no existiré. ¿Ve que somos nada delante de Dios? Que por la gracia, dice, por gracia soy salvo. Y eso porque me dio la gana de, de, de escogerlo a usted. Porque pues aquí mucha gente en Bacrisimeto, pregúntate por qué te escogió a ti. Pregúntate por qué estás aquí sentadito alabando a Dios. ¿Qué te frena aquí? Quizás has querido irte para el mundo y no puedes. ¿Qué es lo que te frena? Es que los puentes se cayeron. Es que Dios tomó tu vida. Y usted prefiere morir en las manos de Dios que morir en las manos del diablo. ¿Verdad que sí? Y cuando vemos todo cerrado por todos lados y nos tiramos rodillas, en ese momento responde Dios. Amén. Aleluya. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Él supo que la prueba no era para mal, era para bien. Ahí fue que lo supo él. Y eso es lo que tenemos que llegar. Cuando venga la prueba, sabe que es para el bien de nosotros. ¿Verdad que sí? Para matarnos. Mata a este yo que es nuestro enemigo. Y como dije el viernes, hermano, a veces somos tan delicados y Dios nos prueba y nos pone unos vecinos pidelón que se la pasan pidiendo. Que si azúcar, si café, caraota, panto. Sí, hermano. Y usted ve que, oye, se fastidio toda la mañana. No hay azúcar, pero que me regale. Y usted, ¿cómo no? ¡Qué bendición! Café, qué bendición. Pero llega un momento que usted cambia de rostro a los días. Porque se convirtió, oye, carretico. ¿Verdad que sí? Algunos lo hacen por supervisura, pero a veces es Dios que él lo está probando uno. Y se está haciendo un pollo. Ay, bueno, es que, que me, gol, me golió. Es un poquitico de pollo. Bendito sea el Señor. ¿Verdad que ha pasado eso? Y uno dice, Dios mío, pero Señor, te aguijón. ¿Verdad? Y no podemos evitarlo, hermano. ¿Verdad que sí? Y en la semana te trata muy bien, pero el sábado pulso la música, volumen, no le importa, ya no le importó nada. Y es permitido por Dios. Y esa música estremeciendo sábado y domingo. Y el lunes muy tranquilo. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Cómo amaneció? Yo me así bien. Dice gloria a Dios. Mire, hermano, yo tengo unos vecinitos allá que prendieron música. Eso sabía. Boom, boom, boom. Iba para la escuela dominicana en la mañana, salía la mañana y buenos días, señor. Hoy, ¿cómo está? Dios me le bendiga. Aleluya. Mi esposa me dice, ay, Dios mío, tan tranquilo, sí, ¿qué vamos a hacer? Pues? Amén. amén. Aleluya. Dicen amén. amén. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Amén. 
Ahora Job fue cuando conoció a Dios. En medio de la prueba, Dios le reveló todo. Tus preguntas van a ser respondidas ahorita, hijo. ¿Por qué estás pasando por ahí? Todo es prometido por mí. Porque yo sabía que tú no me ibas a negar. Por eso le dije al diablo, acércate a él. Y el profeta dice que cuando no queremos caminar, le dice al diablo, acércate a él. Y viene el diablo con todo molestando, hermano. Para buscarlo a él. ¿Y a dónde vamos? Y corro yo a un rincón. Señor, ayúdame. No hay trabajo, Señor. Ayúdame, Dios, por favor. Y te empieza a clamar. Ahí entró en desesperación. ¿Verdad que sí? Y Dios tiene que moverse porque hay un corazón que lo está llamando. Y él no puede rechazar un corazón con triste y humillado. Pero queremos entender en esta, en esta tarde, ¿verdad? El plan de Dios para nosotros cuando lo entendemos. Jo lo pudo entender. Los jóvenes hebreos lo entendieron. Hicieron un decreto y bueno, hermano, dijeron, bueno, no sé. A mí no me interesa lo que usted diga, rey. Nosotros vamos a adorar a Dios. Nosotros creemos este mensaje. Creemos esta palabra. Dice gloria a Dios. Amén. Ellos se pararon por la palabra. Aleluya. Mire, el hermano Miguel Ropero, creo que está en la frontera de... Aquí de Colombia, la guerrilla le dijo hace años, le daba a todos los pastores un paquete para que lo entregara. Y le llegaron a él, para que usted entregue esto ya, ¿qué es eso? Bueno, usted sabe que, no, yo no entrego nada de eso, soy un cristiano. Y le dijo, ¿sabes que te puedo matar? Máteme, pero yo no voy a prestarme para eso. Porque si soy un hombre de Dios, ¿por qué voy a hacer esa cochina para estar bien con ustedes? No, máteme si usted quiere, pero yo no voy a hacer eso. Lo demás lo hicieron, es asunto de ellos, yo no. Yo lo creo en un Dios todopoderoso. ¿Y sabe lo que dijo el comandante? Le dijo a la, a la gente, si era de la iglesia lo demás, menos a él, porque eso me está parado por la palabra, se para por la palabra, se para por la causa también. Porque nos va a llegar ese momento. Y nos llega. Dice gloria a Dios. ¿Cuánto dice amén, hermano? Aleluya. Yo me metí en barrios tremendos, hermano, y, y uno ve a los mafiosos con la carota, poniendo una cara a uno, pero como yo no como esas caras. ¿Me entiendes? Y me habla, mire hermano, ¿cómo está usted? Dios me le bendiga, ¿cómo está todo? Bien, y empiezo a contar mi testimonio. Ah, oye hermano, discúlpenos. Y entonces hasta escoltado baja uno por ahí. Yo me metí aquí en las calderas, en los calabozos. Y como antes me dijo, ¿usted se va a meter así con tu celular? Sí. Y ese poco de tigres, hermano. Y dije, vamos a escuchar la palabra. Y con una gorra, no, se quitan la gorra, no. Que se me quitan la gorra. Vamos a hablar. Y empezamos a predicar. Se arrepintieron tres vidas. Amén. ¿Me entiendes ahora? Entonces, y salí con celular y todo. Amén. Y el comandante era un testigo de Jehová. ¿Usted se atreve? Yo sí me atrevo, que Dios está conmigo. Amén. 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 Dice gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Qué bueno es Dios, ¿verdad que sí? Amén. Moisés no sabía, pero pasó su prueba. Los jóvenes hebreos, Daniel, pasaron su prueba. Daniel decretaron un decreto al gobierno y él abrió las puertas y oraba tres veces al día adoraba a Dios en espíritu y en verdad ¿verdad que sí? y si nosotros nos miramos un decreto de los bichitos estos amén a mí no me interesa yo voy a adorar a Dios ¿quién me lo va a prohibir a mí? que que vean eso a mí no me interesa yo voy a adorar a Dios amén ¿cuánto dice gloria a Dios hermano? Aleluya, qué bueno es Dios, ¿verdad que sí? Ahora, Moisés examinó el cordero y dijo, cada uno de ustedes tome un cordero por familia. Primero tienen que ponerlo aparte y luego probado. Escuchen ahora, ustedes los nuevos convertidos, le damos gracias a Dios por muchos de ellos cada noche. Fíjense, lo primero que viene es una prueba. ¿O no? Y usted cuando se convierte, gracias Señor, qué maravilloso el primer amor. Espere lo que venga porque va a ser probado. Y mayormente nos prueban es en la economía. No es nadita. Y antes tenía todo y ahora. ¿Verdad que sí? Hasta un solo par de zapatos nos queda. Y roto por debajo. Dos pares de camisas, dos pantalones. Yo llegué con un solo blue jean. Y una franera chemí. Cuando llegué al Señor. Con unas botas todas viejas, pobres, desahuciado. Dios me dijo, te voy a bendecir, muchacho. Y empezó a bendecirme. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Porque cumple su palabra. Por eso que le creo a él. Amén. Aleluya. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Qué bueno es Dios. 
Amén. Amén. Qué bueno. Una vez que los israelitas se acomodaron allá, ¿qué tal si se hubieran puesto a estudiar? Bueno, yo no soy digno. ¿Qué más debo hacer? Usted no tiene que hacer nada. Lo único que debe hacer es entrar bajo la sangre derramada. Eso es todo. ¿Qué te dijo el médico? Te asustó. Y se lo va llevando usted, lo va llevando un cáncer y esto, el otro. Y si tú no vigilas, alimenta eso. Un cáncer. Aquí está el cáncer. Y lo empieza a llamar, a llamar al demonio y se apodera de usted. Funciona. Porque tenemos, tenemos la potestad de traer las cosas buenas y las cosas malas. Y el profeta hablando de Job dijo, lo que él temía le vino. Sí, le vino. Él hacía los cantos por sus hijos. No le vino lo que, porque estaba pensando en eso y le vino. ¿Verdad que sí? Entonces, no debemos pensar cosas malas. No. Piense cosas buenas. Denle un aplauso. No se vaya a dormir. Aleluya. Amén. Sí, que es bueno el Señor. Dice gloria a Dios, hermano. Y por eso que él dijo, si el hombre muriere, volverá a vivir. Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. ¿Y qué vino? Una revelación. Él sabía quién era Dios. Y él se quedó con eso. Y estaba bajo, estaba bajo la sangre de los machos cabrios. ¿Y nosotros estamos bajo la sangre? De Jesucristo. ¿Verdad que sí? Y en toda iglesia hay tres clases de creyentes. Ubíquese usted donde está entonces, pues. Amén. No voy a ser como un hermano que escuchó un culto, que el hermano Graham predicaba y, y dijo, entonces, ¿para qué voy a caminar? No, estoy perdido ya. No me descarreo, se descarreó. ¿Por qué no peleamos? ¿Verdad que sí? Aleluya. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, Jo conoció a Dios. Fue cuando estaba en la prueba. Le reveló, ¿verdad?, la dimensión. Le reveló que lo iba a resucitar con los muertos. Le reveló dónde estaban sus hijos. Dios los había guardado. Y Dios no puede guardar a nuestros hijos. Pero ¿cuánto tienen fe para creer eso? Yo tengo fe, hermano. Yo tengo fe. Porque ya Dios me lo cumplió. Y seguirá cumpliéndolo. Amén. Y el profeta dice, él hacía holocausto por sus hijos, usted no. Usted lo que hace es orar y ayunar por sus hijos. Porque muchas veces ellos no pueden caminar. No tienen fuerza. Pero lo único que tiene fuerza es usted y yo. Nosotros podemos pelear con el infierno, reclamarlo. La oración cambia las cosas. Los clamores cambian todas las cosas. Y tu hijo quizá está en el pecado más borracho o en la droga. Dice el profeta, no le diga que es un buen, mal muchacho. Dile que es un buen muchacho. Hablemos prosperidad, hablemos bien. No hablemos derrotas, hermano. Es muchacho bruto, animal. Usted lo que hace es maldecirlo. Pero digo, mi hijo, un buen muchacho. ¿Me entiendes ahora? Y mi señor lo he visto yo hace tiempo, ahorita no lo hace, con una botella de cerveza en el camión. No, no papá, no se acerque. ¿Por qué no? Pues, no, aquí yo estoy tomando. No, no, no hay problema. Lo abrazáis, lo besáis, por aquí dando cerveza. Papá, perdóname. No se preocupe, yo también era un borracho. Tranquilo. Y Dios me amaba y me besaba y me recogía cuando estaba todo borracho. ¿No te iba a recoger yo a ti? No, sí, es verdad, papá. ¿Ve cuando entendemos? Sí. ¿Verdad que sí? sí? Y usted rascaba, mano, llegaba a las 3 de la mañana tratando de meter la llave y el ángel le guiaba la llave y se la metía. Abre la puerta. Aleluya. ¿Sí? ¿Verdad que sí? sí? Y haciendo desastre. Sí. Y las hembras también. Pero ahora, ¿por qué estás aquí? Aleluya. Mano, esto vale mucho. Yo no sé cómo decírselo a usted. Esto vale demasiado, hermano. Las pruebas son para perfeccionar el carácter de Cristo en nuestras vidas y lealtad a Dios. ¿Me entiendes ahora? Dice amén. Si Dios pudo encontrar a este hombre tan fiel en la sangre de los machos cabrios, ¿qué no puede encontrar hoy? Alguien que le crea. Dice amén. No le conté de este hombre que le creyó a Dios con cuatro hijos y la esposa se murió. Pero entró en oración y le dijo a él, búsquemelo usted porque yo puedo fallar, búsquelo usted. Y no se la mostró. 
porque él estuvo perseverante y le mostró a la esposa, ahí está, anda a buscarla. Creo que usted sabe, ¿verdad? Que le conté ese testimonio. Amén. Y Dios le dijo de paso, en la chancleta tiene un clavo atravesado, ¿viste? Y él dice que cuando vio esa chancleta, uno se murió. Dijo, esa es, esa es la que te va a soportar. Dice, gloria a Dios. Amén. ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? Es aquí que ni aún la misma luna será resplandeciente. Ni las estrellas son limpias delante de sus ojos, imagínense. ¿Cuánto menos el hombre que es un gusano? Y el hijo del hombre también es un gusano. ¿Cuántos son gusanos aquí? Es lo que somos. Hermano, no me falta el respeto. No, usted es una gusana y un gusano. Y dice, gloria a Dios. Eso es lo que tenemos nosotros. ¿Y qué es lo que nos va a comer? Los gusanos. Se murió el hoy, se murió Rubén. Historia. Hasta luego. Y los gusanos. Nos comieron. Dice gloria a Dios. Pero José le había revelado la palabra yo. Y él sabía. Y por eso que ese hombre tuvo un encuentro con Dios. Yo creo que este es el hombre que más soportó esa prueba yo. Y el apóstol Pablo, que también sufrió naufragio, latigazo, barazo, piedra. Y con todo, él amaba a Dios. Nada lo apartó. Y si nosotros venimos al culto, nos suman tomatazos, ya no venimos. Oye, me nos gustaba, vos no cambia el culto. O me hace el culto en la casa. ¿Pero por qué? Que ya no soporto. Esa gente cada vez que me ve me tira tomatazo. O se pone a ver el otro día. ¡Calvo! ¡Calvo! Hasta que usted no aguante. No, yo le voy, voy a enseñar quién es calvo. Ya lleva una, una panda o algo. Pero si no lo respeta. Que Dios me perdone, pero yo lo voy a hacer. Y a veces, mire, Dios permite que no la dediquen. Había un hombre que cada vez que me miraba me decía diferentes groserías delante de la gente. Y que evangélico, y tal, tal, tal. Y los hijos estaban pequeños. Oye, papá, te está ofendiendo. Tranquilo, que eso lo permite Dios. No hay problema. Y tenía que pasar otra vez por ahí con la bicicleta. Eso me decía de todo. Y la gente se reía carcajada. Mira, ahora es que evangélico. Ay, culebras y sapos. Eso me decía de todo. Me decía, papá, ¿cómo tú soportas eso? Todo es permitido por Dios. Y no lo vas a golpear, no, porque no es él, es el espíritu que lo está tomando. Había un hermanito, hermano, en la iglesia, yo era diácono, y cada vez que entraba me decía, diácono, mira, la silla es tan, la, la silla es tan sucia, a ver si limpia, porque ese es tu trabajo, ¿viste? Como no, hermano, yo le limpié la silla. Siéntese. No sé si te soportará eso. Cada vez que venía, bueno, me saludaba, ¿cómo está hermano? Bien, hermano. Y después, déjame favor. Diga, hermano, limpia la seta sucia, eso trajo suyo, tiene que estar pendiente, yo. Está bien, hermano, yo lo he limpiado. Siéntese. Tremendo, hermano. La esposa le decía, estás ofendiendo a la mano, lo hizo un hombre de Dios. No me interesa, él tiene que tener eso limpio, es un diácono. Y entraba otra vez al culto, hermano. Y entraba y se ponía a ver la silla. Ah, dígame, hermano. Oye, pero que te, esa es tu responsabilidad, hermano. Tú eres diácono. Sí, es verdad, hermano. Discúlpeme. Limpieme eso, pero hermano. ¿Cómo no, hermano? Yo limpié la eso. Siéntese, pues, hermano. ¿Usted soporta eso? ¿Te habla con el pastor? Mire, hermano, habla con ese hermano. Ya me tiene cansado ya. La próxima vez yo soy capaz de bajarme la cruz y meterle una mano, hermano. Es que lo han dicho. Voy a bajar la cruz, hermano. Y me bajé y después que Dios me perdone. Pues lo voy a enseñar a respetar. ¿Por qué somos tan delicados? Parecemos un pavo chiquito. No nos pueden ver mal o nos grite. O hermano, se le, se, se le volaban los tapones, le gritó usted y usted. Eso, eso quiere decir que no hay Espíritu Santo. Y llega a la casa pagando la rabia con los perros, patas, con todo el mundo, los muebles. Y la esposa, ¿qué te pasó? No viene el culto. Es que ese hermanito me tiene con solo yo. Y mire, si no es porque, oye, porque soy cristiano. No, usted no es nada. Te está cayendo mentira. Amén. Hombre violento era yo, hermano. Y otra vez era hermano. Hasta que un día estoy parado en la puerta y viene la voz de Dios. Me dice, no lo veas a él. Ve el espíritu que está atrás. Le dije, amén. Y pasó por lo mío. ¿La silla tan limpia? Sí, hermano, si quieres, siéntese. Cualquier cosa me llama. No sé. Y yo limpia la silla otra de nuevo. Listo, hermano, siéntese pues. Y la esposa con aquella vergüenza. 
Y un día viene ese hombre, hermano, llegando en la mañana, una escuela dominical. Cuando me vio, se me tiró en los brazos a llorar. Perdóname, hermano Loy, perdóname. Dios me habló esta mañana. Le dije, ah, qué bueno, hermano. Yo no te miraba a ti, yo veo el espíritu que te atormentaba a ti. Ah. Aleluya Usted puede cantar aquí especial Usted puede tocar la música Pero va a ser probado Va a ser probado Y a veces usted va a trabajar Y se encuentra con el hermanito todo el tiempo Mano, ah, tiene que para que me preste real Ah, cómo no Cómo no Hasta que se va cansando Y todo es Dios Para probar y si eres violento, ay hermano, que no me pueden decir esto sí porque mato a quien sea. Bueno, aquí lo vas a tener que te van a gritar, vas a contra un fastidio con tu propio hermano. No te gusta que te grite y él grita ahí, ¡Amén! Soportalo, Dios mío, sí, soportelo. Dice gloria a Dios. No te dicen amén. Aún en la casa si no vigilamos. Como dice Ario Botello, cuando estamos en la casa, ella le buscan trabajo a uno. Que si el techo, que si esto, que si el otro, hay que hacer esto. Y hasta que se va con todo eso. Ay, hermano, Dios nos ayude. ¿Cuánto dicen amén? Ahora, ¿qué tal si el ángel de la muerte con su espada en la mano pasara rápidamente por la tierra? Usted no tendría que dudar. Tener miedo era un insulto para Jehová. Por eso es que no acepta cobarde. Que usted vaya, háblale. El señor diablo, salga. No, usted es un cobarde. Métele una pata, apártate. Claro. Dice el gloria a Dios. No el hombre que hizo el pacto con el diablo, hermano, se me dio lo hizo un pacto. Y cuando está ahí le digo, ¿quieres ser sano? Sí, pero lo Y cuando le voy a poner la mano, Dios me dijo, agárralo porque lo va a batir contra el suelo, lo va a matar. Y mire hermano, qué efectivo fue eso. En lo que yo le agarro la cabeza, lo batió. Gracias a Dios que cayó fue en el brazo mío. Y eso hacía como una culebra así en el centro. Y le ve acá y lo agarré. Rompí el pacto que hiciste con mi hijo y rompo este pacto. ¿Oíste? Sol en el hombre se salió ese demonio, hermano. Quedó libre el hombre. Amén. Dice gloria a Dios. Dice gloria a Dios. Mira lo que usted tiene en esta, mañana, esta tarde. Descúbrelo. Aleluya. ¿Cuánto dice gloria a Dios? ¿Cuánto dice gloria a Dios? Amén. Oh, hermano, la otra esfera que fue lo espiritual. Me empezó a disparar. Que lo atacara. Duda. Cuando usted está en la prueba, viene el diablo. Para que usted dude la palabra. Que te vas a morir, que eso no hay salvación, que no hay sanidad. A que él se murió así, el vecino también. Esa fue él. Que a que le fue mal en el hogar. Ese asunto de él. Yo estoy en la mano de Dios. ¿Verdad que sí? ¿Cuánto dice gloria al Señor? Amén. La otra fuera fue en lo espiritual. Bombardeó su mente con duda hacia la palabra. La gente lo abandonó. Nadie lo quería. En la mesa ni en la iglesia, lleno de sarna, sus amigos lo condenaron. Su mujer lo abandonó en medio de la prueba. Y viene el servido apacible y Dios le declara todo y le abre los misterios. Mira el poder de la palabra. Yo tengo un hijo menor que es mundano. Fue al culto el domingo pasado. Porque él tiene una broma en el estómago. Y el hermano que lo van predicando la sangre. Dice que todo quedó en la sangre. Que todo eso murió. Cuando dijo eso, ese hombre estaba ahí y dijo, ¡Oye, yo lo creo! Si eso murió, tú estás muerto entonces. Y me dijo, papá, yo acepté eso, lo, lo demás ni me interesa. Quedé sano. Dice que quedó sano. Cuando escuchó eso, porque vino con una sed. ¿A qué vino usted hoy? ¿A qué vino? Dígale Dios, usted hace milagro. Yo quiero ver un milagro. Amén. Queremos esta tarde ver un milagro. Porque estamos predicando un mensaje. ¿Verdad que sí? Dicen amén. 
Aleluya. Qué bueno es Dios, ¿verdad que sí? Vamos a la Biblia. Dios nos ayude. Amén. Ay, qué bueno es Dios. 11, 7. Descubrirás tú los secretos de Dios. Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso. Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Si él pasa y aprisiona y llama a juicio, ¿quién podrá contrarrestarle? Porque él conoce a los hombres vanos, ve a sí mismo la iniquidad y no hará caso. El hombre vano será entendido cuando un pollino de asno monté, nazca hombre. Amén. Si tú dispusieras tu corazón y extendieras a él tus manos, si alguna iniquidad hubiere en tu mano y la echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia, esto se levantará tu rostro limpio de mancha y será fuerte y nada temerá. Y olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía. Aunque oscureciese, será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostará y no habrá quien te espante y muchos suplicarán tu favor. Qué bueno. Amén. Mira lo que Dios nos está dando ahorita. Promesas. Por eso que el profeta dice, ¿por qué usted anda con la cara jalada? Dice, no ande con la cara jalada. Como si le debe y no le paga. Si a alguien le debe un dinero, métalo en oración. Día y noche. Hasta que Dios lidia con el hombre y viene a pagarle su dinero. Porque Dios es Dios. Dice gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? amén? Mire hermano, yo compré ese carro, la caja mala. Los hermanos, mi hermano, lo hizo vale tanto, 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 250, por ahí se va. Ay Dios, yo no tengo dinero, Señor. Pero yo estoy confiando en usted. Y de repente Dios obró, montado en la caja, compraron un repuesto, ni medio pagué. Le digo a los hermanos, hermanos, pero ¿cómo hacemos? No, usted ore por nosotros. Amén. Todo está hecho. Aleluya. Entonces Dios me dice, no te preocupes, tranquilo. Pero si yo te voy a dar algo, tienes que pasar por la prueba primero. Para que lo puedas valorizar. Y lo que Dios te ha dado ahorita, usted tiene que pasar por la prueba. Amén. Para que pueda valorizar esto. Amén. Dice, gloria a Dios. Amén. Todo tiene solución aquí, hermano. La muerte tiene solución, todo tiene solución. Y usted ve todo, una pared. La novia no ve la pared, la novia pasa. Pero usted ve todo. No, hermano, todo se acabó. Esto se acabó, hermano. Sí, esto se acabó, hermano. Listo, esto se acabó. Cada quien por su lado. ¿Y qué dice él? ¿Tú has consultado conmigo? No, yo lo que he visto es que te pones a llorar y a quejarte. ¿Tú has consultado conmigo? Lo que es imposible para ti, para mí es posible. Pero tú no has hecho nada. No has levantado un pie, no me has levantado una rodilla, no me has declarado una oración, no me dices nada. Entonces, ¿cómo usted va a ver a Dios? Entonces, el camino más fácil es huir, vamos a huir. Ajá, ¿y el problema que tiene? Tu felicidad. Jo, sabía por lo que estaba pasando. Por eso que él descubrió todo esto. ¿Me entiende ahora? Y cuando Dios se le reveló, sabía que era la prueba, para Dios le había revelado todo. Y su vida cambió. ¿Entiende? Era una noche, pero la mañana era fresca para él. Todo. Amaneció y todo diferente. Yo a veces estoy en la casa y veo a los animales metiéndose en los árboles. Todos esos pájaros, hermano, en la mañana los oigo cantar. Digo, oye, qué belleza, Dios mío. Ellos no se preocupan por la comida. Salen a buscar su comida. ¿Y nosotros? ¿Cuánto más nosotros? ¿Usted cree que Dios se olvida de nosotros? No, hermano, no se olvida de nosotros. Somos nosotros que nos olvidamos de Dios. El problema no es Dios, el problema somos nosotros. No queremos avanzar. No queremos tomar la llave para darle vuelta a eso. No queremos tomar las promesas. Preferimos ahogarnos en el problema, en las circunstancias y no clamar a Dios. No queremos. Amén. ¿Cuánto dice amén? amén? ¿Y si el amor se acabó? Acá, ah, quien por su lado. Tenga cuidado, porque el diablo lo está vigilando. 
Dice, esa persona no puede estar mucho tiempo solo. Le voy a mandar una muchacha o un muchacho. ¿Usted cree que el diablo es bobo? Y como usted no pelea, le dice, usted no pelea. Le voy a mandar una. Le voy a mandar uno. De repente vienen los desastres. Mano, usted se enredó aquí. Ah, bueno, él es responsable por la palabra. Porque para eso Dios nos habló, ¿verdad que sí? ¿Cuántos dicen amén, hermano? El problema no es Dios. El problema somos nosotros, son nosotros que no entendemos el amor de Dios. Amén. No somos nada delante de Dios. Amén. Nada somos. Hoy encontramos gente en las iglesias religiosas metido en cuatro paredes, llorones, sin fe, sin entendimiento espiritual, blasfemos, desobedientes, ingratos, impíos, incrédulos. Hemos dejado las oraciones, el pueblo no está orando. El hermano, aleluya, dice gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hoy muchos están derrotados en la misma iglesia, con pecados ocultos, y por eso Dios no se puede manifestar. No hay visión, no cree la manifestación de la palabra. Vienen al culto, pero su vida espiritual es tan seca. Amén. Y eso es el fruto que da todo eso. Hay gente que ni ora, porque yo he hablado con ellos. Oye, hermano, no me da tiempo. ¿Cómo que no te da tiempo? Tiene que darte tiempo. Amén. Yo conozco una hermana que empieza a orar de las 4 hasta las 6. Nadie puede molestarla ni los hijos que lleguen. No, ella dice, no sé, que se queden afuera. Nadie. Y me ha dicho a mí, no venga a esa hora, venga a las seis, después a las seis, está bien. Porque a esa hora ya ella está orando. Cierra todo y se mete a orar. Tenemos que tener un plan. ¿Verdad que sí? Dicen amén, hermano. Ahora, Jod dijo, ahora, para asegurarme de esto, voy a ofrecer el holocausto por cada uno de mis hijos, por si acaso han pecado. Esa es la única manera en la que los puedo presentar, fundamentado en la sangre derramada, porque eso es lo que él conocía. ¿Sí? Ese es el único plan de redención de Dios. Por medio del cordero. Amén. Fíjense que cuando cayó fuego y quemó todo lo que él tenía, todos sus hijos murieron. Oh, y él dijo, oh, me alegra mucho haber ofrecido el sacrificio por ellos. Los presenté ante Dios por medio de la sangre de Ramal Cordero. En la manera provista de Dios para la redención de mis hijos. ¿Y usted no está hablando por sus hijos? ¿Sí? No pierde la fe. Siga creyendo lo que de un momento a otro le dan una tremenda sorpresa. Y luego le salió una salna maligna y se sentaba sobre ceniza rascándose con un tiesto. Su esposa se acercó a la puerta. Todos sus amigos se habían ido. Tres miembros de la iglesia vinieron y le dieron la espalda durante siete días. No le hablaron, sino que lo acusaron de ser un pecador en secreto. No hubo mucho consuelo de parte de la iglesia acá entonces. Pecador en secreto, por él sabía que no había pecado. Él sabía que eso venía de parte de Dios. Amén. Y pudo entenderlo. Hoy la novia tiene que entender que la única forma de entrar allá, tenemos que pasar por unas pruebas. Y la novia es la que va a soportar todo eso. Más nadie. ¿Usted cree que se va a decir tan fácil? No, usted tiene que pagar un precio. Tiene que pagarlo. No, aquí estoy, hermano, yo soy salvo en la iglesia. Ya va, usted tiene que pagar un precio. Usted y yo tenemos que pagar un precio. Porque esto no, no va a ser fácil. No. Por eso es que tenemos enemigos. Aleluya. Amén. Con razón te puede servir. Le estás ganando mucho dinero. Tiene mucho ganado. Y tiene todo en la vida. Claro. Cualquiera puede servirte así. Si me lo entrega, yo haré que te blasfeme en tu rostro. ¿Cuánta gente no conozco yo que tuvieron y hoy no tienen nada? Véalo usted cómo están. Van a los cultos, arrastra. Ah, oh, mano, Dios me abandonó. Me cayó un. O sea, hermano, como que fue una pava. No, hermano, es que Dios te estaba probando y fallaste. ¿Verdad que sí? Conozco otro que quedó en la ruina, millonario, pero se mantuvo fiel. Y hoy Dios lo está levantando. ¿Se dio cuenta? Porque no es el dinero. Él dijo, no es el dinero, Señor. Es usted. Porque Dios vale más que todo el dinero, que toda la casa, que toda la familia. Ponga a Dios primero para que usted vea. No ponga a sus hijos primero. Ponga a Dios primero para que usted vea. Amén. Primero Dios sobre todas las cosas. Amén. Aleluya. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Amén. Tener miedo era un insulto para Jehová. Y una vez que un individuo está bajo la sangre y tenga miedo de que Dios no cumpla su palabra, es un insulto para él. Amén. ¿Le creen? Amén. Aleluya. Qué bueno. Jo nos dio un ejemplo. 
y no tenía Espíritu Santo, solo revelación. Amén. Y Dios quiere mostrarnos cuando estamos mejores en medio de la prueba. Cuando tenemos todo, no podemos verlo. Amén. Todos los hombres y mujeres del pasado vieron a Dios en la prueba. Gedeón no vio a Dios. Todos se lo comían los mayanitas, lo tenían bueno, pues. Y cuando Dios lo saludó, dijo, ajá, si Jehová está conmigo, está en su maravilla. Pero era Dios probándolo. Todos los hombres y mujeres Dios los probó. Y hoy quiere ver a alguien valiente que él pruebe. Y que él tenga las llaves. Tiene las llaves en las manos. Tiene toda la promesa. ¿Por qué no prueba? El problema no somos nosotros. Perdón, el problema somos nosotros, no Dios. Y ahí nos dio las promesas. ¿Por qué no mete las llaves y da vuelta? Pues? ¿Tenemos promesa o no tenemos? ¿Tiene usted promesa en esta hora? Jo no tenía promesa. Moisés no tenía promesa. Elías no tenía promesa. Todos tenían promesa. La descubrieron. Y usted en el siglo XX, XXI no lo va a descubrir. Cuando muchos han dicho que, que Dios está muerto. No está muerto. Está vivo. Pero alguien que le crea. Alguien. ¿Quién le crea a él en esta tarde? ¿Tú le crees esta tarde? ¿Sí? ¿Crees que todo está solucionado? ¿Sí lo cree? Ve acá tú, hermano, vamos a orar. Ve acá. Sí, tú. Tú, hijo. Tú que estás allá, el gordito. Ve acá. Ve acá para que ponga la mano sobre tu esposa. Ve acá. El gordito. Ve acá. Tú y tú, hermano, tú. El que está allá atrás. Ven. Aleluya. Si hemos predicado un evangelio, tiene que Dios manifestarse. Amén. He hablado de él. Aleluya. Dame la mano, las dos. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo he predicado su palabra. Y después de un culto hay sanidad divina. No creemos lo que diga el diablo. No, no lo aceptamos. Nosotros creemos en usted. Y usted dijo en su palabra, hable la palabra. Yo la pongo por obra. En mi pacto y nunca fallará. Pues basado en tu palabra, esto nunca va a fallar. Unge la mano de este hombre. Cuando él abraza a su esposa, en ese lugar, todo mal se vaya. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Perdóname, Señor. No estoy mutando un show. Estoy creyéndole a usted. Pon las manos sobre ella, eso es todo. Abrázala. ¿Cree usted que Dios cumple su palabra? Oye, oye, toma una píldora ahorita. Porque si el doctor te dice a ti, si el doctor te dice a ti, tome la píldora, usted se la toma con fe, o se la dio el médico. ¿Por qué no tomamos una píldora de fe ahorita? Lo acepto, me la tomo. Ya no me interesa nada. ¿Usted lo cree? Él está aquí, pero usted es para creyente. Entonces, todo está bajo la sangre. Tienes todas las promesas. ¿Por qué duda? Tú no puedes dudar. Él está aquí en esta iglesia. Porque donde se predica este mensaje está la columna de fuego en Los Ángeles. Y yo creo eso, hermano. Amén. Lo creo. Y a Dios le gusta que usted lo adore en espíritu y en verdad. Y me gusta eso que ustedes hacen. ¿Cómo adoran a Dios? No les importa nada. Si están con un parto, no importa. Usted quiere adorarlo a Él. Porque está agradecido de Dios. Porque lo sacó de la nada. Lo sacó de la basura. Aleluya. Yo me estoy tomando una píldora ahorita de fe. Le creo a Él. Lo que, diga, lo que diga el médico a mí no me interesa. Y el médico me dijo hace siete años, me dijo aquí en Maquisimeto, tú reconoces que tienes diabetes. Digo, ¿quién te dijo a ti que yo tengo eso? Los resultados, no. Yo respeto tu ciencia, tú respetas mi fe, ¿oíste? Y se murió el año pasado. Una píldora de fe. 
igual que el médico. El médico dice, tómese esto y usted es fiel, se la toma. No, el médico me lo dijo, se toma su vaso de agua. Es un médico tremendo. ¿Y el médico de los médicos? Te dice, tómame mi palabra, tómame, tómame. Tómame. Aleluya. Tómame. Aleluya. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Denle un aplauso al Señor. No quiero obligar a nadie. Que Dios le bendiga. Dios le guarde en esta hora. En una hora he estado con ustedes. Amén. Que Dios me les bendiga. Hermana, ¿y su hija dónde está? No vino hoy. Muy bien. Dios me les bendiga a todos. Un aplauso. Saludo. Aleluya. ¿Cuántos lo creen? Tengo fe. Y esperando mi milagro estoy. ¿Cuántos tienen fe, hermano? Aleluya. Dígaselo cantando, pues. Tengo fe. Y esperando mi milagro estoy. Tengo fe y quiero agradarte hoy. Oh, yo sé, tengo fe. Aleluya. Dígase al hermano, esperando mi milagro es. Tengo fe y quiero agradarte, oh, Dios del universo, Dios del universo, oh, solo en ti yo esperaré. Que pase mucho tiempo, ni un segundo dudaré, sabes que tengo fe. Y tengo fe, y esperando mi milagro es. Siento que si toma mi mano contra viento y marea, el mar yo cruzaré, sabes que tengo fe. Dígase al hermano, aleluya. Tengo fe, dígale Dios te creo en esta tarde, creo en tu palabra Señor, creo que tú eres verdadero Señor Jesús, aleluya, bendito sea el nombre del Señor y para el que cree todo es posible, todo es posible para el que cree hermano, si usted le logra creer en esta tarde a Dios, entonces Dios cumple su palabra, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor, para el que cree todo es posible, todo es posible para el que cree. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos la gloria, Señor, te damos la honra en esta hora, Señor. Ayuda a mi hermano, mira su bendición en esta hora, en el nombre de Jesucristo. Padre, ayúdalo en esta hora y dale lo que le pide para tu gloria y honra, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Mira cada mano levantada, Señor. Mira a mi hermana en esta hora, Padre, ayúdale. Lo que pide, dáselo. Hay fe en su corazón que ella reciba en el nombre de Jesucristo. Padre, muchas gracias.
gracias, gracias por mi hermana, por la nieta, por haberla guardado, por haberla ayudado, Señor. En el nombre de Jesucristo, y mira su necesidad también, la ponemos en tus manos. Mira cada mano levantada del cielo, pedimos que tú les ayudes a cada uno. En esta tarde, Señor, muchas gracias, Señor. Reciba la gloria, reciba la honra, en el nombre de Jesucristo. Padre, gracias, tú eres un Dios de milagros. Tú no estás muerto, tú estás vivo, Señor. Padre, muchas gracias a los que están a través del Internet. Tú les bendiga, les ayude en el nombre de Jesucristo. Muchas gracias, Señor. En tu mano nos encomendamos. Te damos la gloria, Señor. Padre, en esta tarde, cuando tengamos que salir, nos encomendamos en tus manos. Como parte del culto, bendiga la ofrenda y bendice los corazones liberales. Y bendice pues esta otra ofrenda, Señor, que vamos a hacer en esta tarde en el nombre de Jesucristo. Amén y Amén. Yo le bendigo un aplauso al Señor.